ഹമ്മദുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തുഹുനസ്തു
அகீதாவுடைய விஷயத்தில் கம்ப்ரமைசிங் கிடையாது அகீதாவுடைய விஷயத்தில் வரக்கூடிய கருத்து வேறுபாட்டை நியாயப்படுத்தவும் முடியாது அதிலே சரியான முடிவு அடைந்தவருக்கு இரண்டு கூலி தவறான முடிவு அடைந்தவருக்கு ஒரு கூலி என்கிற பேச்செல்லாம் கிடையாது சத்தியம் அசத்தியம் ஹக் பாத்தி அதிலே உண்மை வழிகேடு என்பது தான் இருக்குமோ வெங்கே ஷேக் அவர்கள் பேச வரக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் ஃபிக்கூடிய விஷயத்தில் அகலு சுண்ணா அக்கீதாவை ஏற்றிருக்கிற உலமாக்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடு வரும் அதில் பிரதானமாக நீங்கள் பார்த்தால் மிக பிரபல்யமான மதுஹபுகள் நான்கு இருக்கின்றன இமாம் அபு ஹனீஃபா இமாம் மாலிக் இமாம் ஷாஃபி இமாம் அஹமது முஹம்பல் ஆகியோருடைய அந்த உசூல்களை அடிப்படையாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட மதுஹபுகள் இந்த மதுஹபுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய வருகின்றன இந்த கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு முன்னால் நீங்கள் பார்த்தால் தாபி என்களிடத்திலும் கருத்து வேறுபாடு இருந்திருக்கிறது அதற்கு முன்னால் போய் பார்த்தால் சஹாபாக்கள் மத்தியிலும் கருத்து வேறுபாடு இருந்திருக்கு சஹாபாக்கள்னா ஒரே அக்கீதாவில் இருந்தவர்கள் அக்கீதாவுடைய விஷயத்தில் ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு கூட அவர்களிடத்தில் இருக்கவில்லை அவர்கள் பொதுவாக எல்லோருமே நேர்வழியில் இருந்தவர்கள் இப்போ அவர்கள் மத்தியிலும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்திருக்கின்றன அப்போ இந்த கருத்து வேறுபாடுகளை பார்க்கிற போது ஒரு முஸ்லீம் ஃபெடப் ஆகக்கூடாது என்ன இவர்கள் இப்படியே பேசி கொண்டிருப்பார்களா ஒரு முடிவுக்கு வர மாட்டார்களா இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு வருபவர்கள் பாமர மக்கள் பாமர மக்கள் என்றால் ஆகவே லோ லெவலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவர் ஒரு டாக்டராக இருக்கலாம் அல்லது அதை விட பெரிய பொசிஷனில் இருக்கலாம் மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை இல்லை அவரை நம்ம மார்க்கத்தின் பாசையில் என்ன சொல்லுவோம் ஆம்மி என்று சொல்லுவோம் ஆம்மி என்று சொன்னால் பாமர இந்த ஆம்மி செய்ய வேண்டிய வேலை மார்க்கத்தில் உண்மையில் என்னவென்று கேட்டால் தக்கலித்த ஏற்கனவே அதுவும் உசுல் ஃபிக்கையில் பார்த்துருக்கிறோம் அவர் செய்ய வேண்டிய வேலை தக்லி தக்லி தண்டால் என்ன நம்பகமான ஒருவரை அறிஞர் என்று அவர் கருதக்கூடிய ஒருவரை அவர் பின்பற்றுவர் ஏனென்றால் அவருக்கு குர்வானும் தெரியாது ஹதீஸும் தெரியாது அவருக்கு ஃபிக்ககும் தெரியாது தஃசீரும் தெரியாது எதுவும் தெரியாது அவர் ஒரு முஸ்லீம் யாரோ மக்கள் பேசுகிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு போவார் எனவே இவருடைய நிலைப்பாடு தக்லி செய்யும் இப்படியான தக்லி செய்யக்கூடிய மக்கள் தான் இப்படி அங்கலாய்க்கலாம் என்ன இவர்கள் கருத்து வேறுபாடு படுகிறார்கள் என்று ஆனால் தாலிபுல் இல்ம்களை பொறுத்தவரையில் மார்க்கத்தை படிக்கிற மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் இதில் அவர்களுக்கு பூர்ணமான தெளிவு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளை ஃபிக்ஹில் கருத்து வேறுபாடு வரக்கூடிய இடம்பாடான சந்தர்ப்பங்களில் ஒருவர் தன்னுடைய கருத்தை மற்றவருக்கு திணிக்கக்கூடாது இன்றைக்கு நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை என்ன திணிக்கிறது திணிக்கும் போது தான் பிரச்சனை வரும் நான் ஒன்றை புரிந்திருக்கிறேன் உங்களுடைய புரிதலை நான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நீங்கள் திணிப்பதோ அல்லது நான் புரிந்திருப்பதை தான் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் திணிப்பதோ நியாயம் இல்லை முடிவும் வராது இதை புரிந்து கொள்வதற்காக வேண்டித்தான் இமாம்கள் நிறைய முயற்சிகளை செய்திருக்கிறார்கள் அதிலே குறிப்பாக இமாம் இபுனு தைமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் ஒரு அருமையான புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ரஃபுல் மலாம் அன் அஹிம்மத்தில் அலாம் ரஃபுல் மலாம் அன் அஹிம்மத்தில் அலாம் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை இமாம் இபுனு தைமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதி ஏன் இமாம்கள் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு வந்தது திரும்பவும் சொல்ல இமாம்கள் என்று சொல்லும் போது யாரு அகலு சுன்னா வல் ஜமாத்தின் அக்கீதாவில் இருக்கக்கூடிய இமாம்கள் இந்த இமாம்கள் மத்தியில் ஃபிக்கூடிய விஷயத்தில் ஏன் கருத்து வேறுபாடு வந்தது என்பதை மிக அருமையாக இந்த புத்தகத்திலே அவர்கள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன ரஃபுல் மலாம் அன் அஹிம்மத்தில் அலாம் இமாம்கள் இமாம்களை தூற்றுவதை விட்டும் அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்துவது அவர்களை உயர்த்துவது என்பது அதாவது அவங்கள தூற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே போல இமாம் இபுன் ருஷ்த் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி செய்திருக்கிறார் இந்த நான்கு இமாம்கள் அதனோடு சேர்த்து இமாம் இபுன் ஹசில் அவர்கள் உயிர்ப்பித்த வாஹிரிய மதகம் அபுதாவுத் வாஹிரி என்ற அறிஞரினால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு பிறகு 
இமாம் இபுன் ஹசிம் என்பவர் என்னால் புத்துயிரூட்டப்பட்ட ஒரு மதுஹப் தான் லாஹிரியா மதுஹப் இப்போ இந்த ஐந்து மதுஹபுகளையும் கருத்தில் கொண்டு இமாம் இபுனு ருஷ்த் என்று சொல்லக்கூடிய அறிஞர் ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார் பிதாயத்துல் முஜ்தஹித் வ நிஹாயத்துல் முக்தசித் என்று பிதாயத்துல் முஜ்தஹித் வ நிஹாயத்துல் முக்தசித் இந்த புத்தகத்தில் எல்லா கருத்துக்களையும் கொண்டு வருவார் ஒரு மசாலாவை கொண்டு வந்து அந்த மசாலாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கருத்துக்களையும் கொண்டு வந்து அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களையும் எடுத்துக்காட்டி ஏன் இவர்களுக்கு இடையில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது என்கிற சபப் உல் ஹிலாஃப் அல்லது மன்ஷா உல் ஹிலாஃப் கருத்து வேறுபாட்டுக்கான அந்த அடிப்படை காரணத்தையும் அவர்கள் அதில் தெளிவுபடுத்துவார்கள் உண்மையில் ஒரு அற்புதமான கலை களஞ்சியம் அது உண்மையில் இன்றைக்கு ஃபிக்கு பேசுகிறவர்களில் பலர் அந்த புத்தகங்களை எல்லாம் பார்த்ததும் கிடையாது படித்ததும் கிடையாது கேட்டால் ஏதாவது ஒரு பத்துவா அவருக்கு இப்பன் ருஷ்டா அவர் என்ன நபியாண்டு கேட்பாங்களே அதாவது இந்த பழம் புளிக்கும் என்று சொல்லுவாங்களே ஒன்றை அடைய முடியாவிட்டால் அது சரிவராது என்று சொல்வது போல தான் தெரியாவிட்டால் இப்படியான வாதங்களை வைத்து அவன் இபுல் ருஷ்டுடைய புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும் என்பது வஹியா குரானில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா ஹதீஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா இப்படி இல்லைங்கம்மா அதை அந்த புக்குகளை படித்தால் தான் இதனுடைய அருமை புரியும் அதே போல் ஷாஹு அலி உல்லா திஹிலாவை இந்தியாவை சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு முயற்சி செய்தார் அல் இன்சாஃப் ஃபி பயானி அஸ்பாபில் இஃப்திலாஃப் அல் இன்சாஃப் ஃபி பயானி அஸ்பாபில் இஃப்திலாஃப் என்ற ஒரு புக் எழுதினார் அவர் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கான காரணங்களை தெளிவுபடுத்துவதில் ஒரு நடுநிலையான போக்கு என்பது அந்த புத்தகத்தினுடைய நேரடியான மொழிபெயர்ப்பு அந்த புத்தகமும் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது போது மேக்சிமம் மாணவர்களாக இருக்கிறவர்கள் அந்த புக்குகளை வாசிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் சும்மா நம்ம இந்த கிளாஸில் மட்டும் இருந்து நுழைஞ்சை பெறும் போது தான் நிறைய குழப்பங்கள் வர்றது அவரில் திரும்ப தக்கலை துருவாகும் நமக்கு இப்போ நம்மளோட கிளாஸுக்கு வர தோங்கினா என்ன சொல்லுவீங்க ஷேக் முபாரக் மதன் சொன்னார் ஷேக் கமாலுதீன் மதன்ற கிளாஸுக்கு போக தோங்கினா ஷேக் கமாலுதீன் மதனே சொன்னார் இப்படியே நம்ம திரும்ப ஒரு நிலைக்கு வந்து விடுவோம் அப்போ பரவலான ஒரு வாசிப்பு நம்மிடத்தில் வரும்போது அலமதுல்லா நமக்கு முதலில் வந்து இஸ்லாமிய கல்வியினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்க வேண்டும் ஒரு குழப்பமான நிலையில் நாம் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் நோக்கம் அதுதான் இன்றைக்கு நிறைய பேர் கல்வியை தருவதற்காக தன்னை ஒரு ஆளிமாக காண்பிப்பதற்காக அல்லது அடுத்தவர்களோட டிபேட் செய்வதற்காக அல்லது அடுத்தவர்களுடைய அறிவு பலத்தை பரீட்சித்து பார்ப்பதற்காக இப்படி தான் கல்வி தேடுவாங்க ஆனால் கல்வியினுடைய முதல் நோக்கம் என்னென்னால் நான் அல்லாவை சரியாக வணங்க வேண்டும் என்னுடைய அக்கைதாவில் எனக்கு தடுமாற்றம் வரக்கூடாது நான் இபாதத் செய்யும் போது மன திருப்தியோடு அந்த இபாதத்தை செய்ய வேண்டும் இதுதான் கல்வியினுடைய நோக்கமாகும் எனவே நான் இப்போ முக்கியமான மூன்று புத்தகங்களை குறிப்பிட்டேன் யார் அதை திரும்ப சொல்லுவீங்க அல் இன்சாஃப் இபயான் அஸ்பாப் அல் இஃப்திலாஃப் என்பது சாஜிதா புக் சென்டரில் அப்துல் ரஹ்மான் உமரியா என்ற ஒருவர் போட்ட சாஜிதா புக் சென்டரில் அதை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதனால் எந்த அளவுக்கு மொழிபெயர்ப்பு பர்ஃபெக்டானது என்பது நான் படித்து பார்க்கவில்லை புக்கை பார்த்தேன் கருத்து வேறுபாடுகளும் காரணிகளும் ஏதோ அப்படின்ற பேரில் அவர் வந்து பேர் வந்து அப்துல் ரஹ்மான் உமரி சாஜிதா புக் சென்டரில் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் இப்போ மூன்று புக் சொன்னேன் யார் சொல்லுவீங்க மூன்றை திரும்ப மஷால்லா யார் இல்லைனது மஷால்லா ரஃபுல் மலாம் அண்ணா இம்மத்தில் அல்லாம் என்ற புக் இமாம் இபுனு தேமியா ரஹ்முல்லா அவர்கள் எழுதியது மற்றது பிதாயத்துல் முஜ்தஹித் என்ற புக் சிம்பிளாக பிதாயத்துல் முஜ்தஹித் என்று மாத்திரை சொன்னாலே போதும் நீங்கள் பிதாயத்துல் முஜ்தஹித் யார் எழுதினது இமாம் இபுன் ருஷ்த் அதே போல் அலின்சாஃப் ஃபி பயானி அஸ்பாப் அல் இஃப்திலாஃப் ஷாஹ் வலியுல்லா தெஹிலவி எழுதியது அது தமிழில் வந்து தெரியல ஷாஹ் வலியுல்லாட இது ஷேக் உல் இஸ்லாம் மன்னிக்கணும் ஷேக் முகமது முன் சாலிஹ் அல் ஹுசைமி ஷேக் ஹுசைமி ரஹமுல்லா மிக முக்கியமான ஒரு அறிஞர் சவுதி அரேபியா இருந்தவர் நம்ம நிறைய அவரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த அறிஞர் எழுதி ஒரு சின்ன புக் லெட்டு பெரிய ஒரு புக் கிடையாது சின்ன ஒரு புக்கில் அதில் அவர்கள் 
கருத்து வேறுபாடுகள் ஏன் உலமாக்கள் மத்தியிலே உண்டாகின்றன அதுக்கான காரணங்கள் என்ன அதில் நம்முடைய நிலைப்பாடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை ஒரு ஏழு காரணங்களை முன்வைத்து அவர்கள் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் அதில் முதலாவது காரணம் இமாம் அவர்கள் சொல்வது இப்போ ரெண்டு கருத்து வருகிறது அதில் ஒருவருக்கு குறிப்பிட்ட பிரச்சினை தொடர்பான ஆதாரம் கிடைக்காமல் இருந்திருக்கும் முதல் காரணம் என்ன ஆதாரம் அவருக்கு கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா ஆதாரம் கிடைக்காமல் போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா தாரணமாக இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக ஷேக் அவர்கள் புகாரியில் வரக்கூடிய ஒரு சம்பவத்தை இங்கே கூறுகிறார்கள் அதாவது உமர் பில் ஹத்தா பிரதியல்லாஹனவர்கள் ஷாமுக்கு போகிறார்கள் போகிற வழியில் அவர்களுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லப்படுகிறது அங்கே ஒரு தொற்று நோய் காணப்படுகிறது என்று ஷாமில் ஒரு தொற்று நோய் காணப்படுகிறது என்ற செய்தி உமர் அலி அல்லானவர்களுக்கு போகிற வழியில் சொல்லப்படுகிறது உமர் அலி அல்லானவர்கள் உடனே அந்த இடத்திலேயே நின்று கூட வந்தவர்களை வைத்து மசூரா பண்ணுகிறார்கள் என்ன பண்ணலாம் என்று அதில் சிலர் சொன்னார்கள் குறிப்பாக அன்சாரிகள் முஹாஜிர்கள் எல்லோரும் அதில் இருந்தார்கள் அதில் சிலர் சொன்னார்கள் நாம் திரும்பி போய்விடுவோம் திரும்ப மதினாவுக்கு போய்விடுவோம் இன்னும் சிலர் சொன்னார்கள் இல்லை நம்ம ஷாமுக்கு போகலாம் என்று இப்போ ரெண்டு கருத்து வேறுபாடுகள் வந்துச்சு ரெண்டு பேரும் சும்மா ஒரு எஜித்தி ஹாத்தா எந்த தலீலும் அவர்கள் எந்த ஆதாரத்தையும் அவர்கள் முன்வைத்து பேசவில்லை இப்போ முரளி இல்லாமல் அழைத்து சென்றவர்களில் முஹாஜிர்கள் இருக்கிறார்கள் அன்சார்கள் இருக்கிறார்கள் மஸ்தலா என்ன பிரச்சனை என்னப்பா தொற்று நோய் உள்ள ஒரு ஊருக்கு போகலாமா இல்லையா இப்போ அந்த இடத்துல ரெண்டு கருத்து உருவாகுது இஜித்திகா செய்கிறார்கள் ரெண்டு கருத்து வருகிறது ஒரு சாரார் என்ன சொல்கிறார்கள் போவோம் என்கிறார்கள் இன்னொரு சாரார் போக தேவையில்லை போகக்கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் இப்படி பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த சஃபையில் இருந்த அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் அலி அல்லானவர்கள் ஒரு தேவைக்காக கொஞ்சம் வெளியே போயிருந்தார்கள் இப்போ இவங்க இப்படி கருத்து வேறுபாடு பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அவுஃப் அலி அல்லானவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வந்து சொன்னார்கள் இன்ன இந்தி மின்தாலிக்க இல்மா நீங்கள் இப்போ எதில் கருத்து வேறுபாடு பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதில் என்னிடம் தலியில் இருக்கிறது என்றார்கள் என்னிடம் அது சம்பந்தமான ஒரு நொலேஜ் அறிவு இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொன்னார்கள் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கூடினார்கள் இதா சமய் தும்பி ஹிஃபி அருதின் ஃபலா தக்தும் அலேஹி ஒரு ஊரில் தொற்று நோய் இருப்பதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டால் அங்கே நீங்கள் போக வேண்டாம் வஇன் வக்கா வன் தும் ஃபீஹா ஃபலா தஹ்ருஜு ஃபிராரம் மின்ஹூ ஒரு ஊரில் நீங்கள் இருக்கும்போது தொற்று நோய் வந்து விட்டால் அந்த ஊரிலிருந்து அதிலிருந்து தப்பித்துச் செல்வதற்காக வேண்டி வெளியேறவும் வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்கிற ஹதீச தூக்கி போகிறாங்க பிரச்சனை சோலாயிடுச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு முஹாஜிர்களுக்கும் அன்சாரிகளுக்கும் இது தொடர்பான தலீல் இருக்கல கிடைக்கவில்லை அப்போ தலீல் கிடைக்காமல் போவது என்பது நிறையவே வாய்ப்புள்ள ஒரு விஷயம் இப்போ எல்லோரும் வகிவாரது என்பதெல்லாம் கிடையாது மனிதர்கள் அவர்களுக்கு என்று ஒரு கெப்பசிட்டி அப்போ அவருடைய அந்த நிலைமைக்கு ஏற்ப அவருக்கு தலீல் வந்து சேரவில்லை என்பதனால் மாற்று கருத்து ஒன்று உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறதா இல்லையா இருக்கிறது தீர்வு என்ன என்ன தீர்வு தலீலை கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டும் தலீலை அவர் நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வார் அஹலு சுன்னா வல் ஜமாத்தை சேர்ந்த யாரும் நீங்கள் ஆதாரத்தை கொண்டு கொடுத்த பிறகு மறுக்க மாட்டார்கள் என்றால் ஹவாவை பின்பற்றுகிறவர்கள் வழிகடர்கள் ஹவாண்டால் மனோ இச்சை மனோ இச்சை ஆதாரமாக வைத்து பேசுகிறவர்கள் வழிகடர்கள் அல்லது தக்கலிதுவாதை உதாரணமாக சில மிக மோசமான மதிக பெறி கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் உதாரணமாக ஹனபி மதிகபில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர்கள் தொழுகையில் த கை தூக்க மாட்டார்கள் ஒரே ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும்தான் தூக்குவாங்க அல்லாஹ் அக்பருக்கு மட்டும் ஆனால் பொதுவாக ஹதீஸ்களில் பார்த்தா நாலு நிலைகளில் கை தூக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம அந்த தலீல்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க 
நாங்க ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் ரைட் இது வழிகேடு ஆனால் அஹலு சுன்னாவல் ஜமாத்தை சேர்ந்த யாரிடமாவது நீங்கள் இந்த தலீல்களை கொண்டு போய் கொடுத்தால் முதல்ல அவங்க சஹிஹா லைஃப் ஆண்டு பார்ப்பாங்க சஹிஹான தலீல் என்று சொன்னால் அவர்கள் மாற்றி கருத்து சொல்ல மாட்டோம் உடனே என்ன சொல்லுவாங்க சமியானா வாத்தானா என்பது தான் அப்படின்னு நமக்கு அந்த நிலைப்பாடு வரவில்லை என்றால் வழிகேடு இருக்கிறது என்பது தான் அர்த்தம் ஈகோ வரையுது மூமினிடத்தில் அது சத்தியத்தின் விஷயத்தில் வரவே கூடாது நியாயப்படுத்தல் சுற்றி வளைத்தல் இதெல்லாம் வரக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக அபு முசல் அஷரி ரதி அல்லாஹனவர்களுக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அபு முசல் அஷரி ரதி அல்லாஹு அனுபவ அவர்களிடத்தில் சில மக்கள் வந்து கேட்கிறார்கள் ஒரு மசலாவை சொல்லி அதாவது வாரிசுரிமை தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை அதிலே மகனுடைய மகளுக்கு மகனுடைய மகளுக்கு எவ்வளவு என்று சொல்லி ஒரு ஃபத்துவா கேட்ட நேரத்தில் அவர் ஒரு ஃபத்துவாவை சொல்லுகிறார் ஃபத்துவா சொல்லி விட்டுன்னு சொன்னார் என்றால் எதற்கும் நீங்கள் இப்னு மசூத் அலி அல்லானவர்களிடம் போய் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் அதே நேரத்தில் இப்னு மசூத் என்ன சொல்லுகிறாரோ அதை எனக்கு அப்டேட் பண்ணுங்கள் என்றும் சொன்னார் மக்கள் இப்னு மசூத் அலி அல்லானவர்களிடம் போய் அதே கேள்வியை கேட்டுவிட்டு அபு மூசா இதற்கு இவ்வாறு ஃபத்துவா சொன்னார் என்று சொன்னதும் இப்னு மசூத் அலி அல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த ஃபத்துவாவை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் நான் வழிகட்டு போவேன் ஏனென்றால் அல்லாஹுடைய தூதர் இதில் வழங்கிய தீர்ப்பு என்னிடம் இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு சரியான தீர்ப்பை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள் உடனே இந்த செய்தி அபு மூசா ரதி அல்லானவர்களுக்கு எத்தி வைக்கப்பட்ட போது அவர்கள் சொன்னார்கள் இதற்கு பிறகு இந்த அறிஞர் இந்த மேதை உங்கள் மத்தியில் இருக்கும் வரைக்கும் என்னிடம் ஃபத்துவா கேட்டு வராதீர்கள் என்று சொன்னார் கோபத்தில் இல்லை பணிவோடு உண்மையில் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்த ஒரு பக்குவமான மாணவர்கள் அறிஞர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் இருந்தால் எவ்வளவு ஈஸியாக மாறும் உடனே என்ன சொல்கிறது இப்னு மசூத் அப்படி சொன்னாரா அவர் எப்படி சொல்லுவார் கூப்பிடுங்க அவர் விவாதத்துக்கு விவாதத்தில் முடியலைன்னா கடைசியில் முபாகலாக வாங்க இப்படியே நம்மளோட காலம் ஓடிட்டே இருக்கு லைஃப்பில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கிடையாது நான் சொன்ன கருத்து இதெல்லாம் வந்து சைத்தானிய பண்புகள் இது ஒரு மூமினிடம் இருக்கக்கூடாத நிலையாகும் எனவே தலீல் கிடைக்காமல் இருக்க இருப்பதற்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கிறது இப்போ அபு மூசர் இல்லானவர்களுக்கு அந்த தலீல் தெரியல அதனால் அவர் பொதுவான அந்த ஃபத்துவாவை கொடுத்தார் பிறகு தலீல் தெரிந்தவுடன் ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த பக்குவம் நம்மிடத்தில் வரணும் இதுக்காக துவாம் செய்யும் நம்ம தலீலுக்கு கட்டுப்படுவோம் நான் படித்து தருகிறேன் என்பதற்காக நான் எல்லாம் தெரிந்தவன் அல்ல இன்னும் ஒரு பெரிய ஷேக் என்பதற்காக அவர் எல்லாம் தெரிந்தவர் அல்ல அவரும் படிக்கக்கூடியவர் தான் இன்னும் அதனால தான் இப்போ ஷேக் சாலிஹ் அல் ஃபௌசான் ஹஃபிவாவுல்லா அவர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிற சலஃப் அறிஞர்களில் மிகப்பெரிய அறிஞர் அதில் யாருக்குமே மாற்றி கருத்து கிடையாது அது மதுகலீர மக்கள் குரூப்பை சேர்ந்தவங்களை ஏற்றுக்கொள்வாங்க நியூட்ரலாக இருக்கக்கூடிய சலஃபி சிந்தனை உள்ளவர்களும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஷேக் அவர்களிடத்தில் போய் ஒருவர் கேட்கிறார் ஷேஹே உங்களை போன்று ஷேக் பிம்பாசை போன்று நானும் ஒரு ஆலிமாக வேண்டும் எங்களுக்காக துவாட்சியங்கள் என்று சொன்னபோது அவர் சொல்கிறார் ஷேக் பிம்பாசை நீங்கள் சொன்னது சரி என்ன போய் ஒரு ஆலிம் என்று சொல்கிறீங்களே நான் ஒரு துவைலி புலைம் கல்வியை தேடுகிற ஒரு சிறிய மாணவன் நான் உங்களுக்கு ஷேக் பிம்பாஸ் மாதிரி ஒரு அறிஞராக வாரத்துக்கு துவாட்சியிறேன் என்று அவர் சொல்கிறார் இதுதான் பக்குவம் எனக்குத்தான் எல்லாம் தெரியும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவன் ஒரு மிகப்பெரிய முட்டாள் மந்தன் அன்னஹு அலிம ஃபக்கத் ஜஹில என்று சொல்வார்கள் நான் எல்லாம் அறிந்து விட்டேன் என்று ஒருவன் நினைத்து விடுவானாக இருந்தால் அவன் தான் மிகப்பெரிய ஜாஹில் அந்த நிலை நிச்சயமாக மனிதனிடம் வர முடியாது எப்படி ஒரு மூமினிடம் வருவது பொதுவாக இந்த மனிதனிடமும் அந்த சிந்தனை வர முடியாது ஒரு மருத்துவத்துறையிலோ அல்லது பொறியியல் துறையிலேயோ அல்லது வேறு எந்த துறையில் கணனியிலேயோ எதிலும் சரி ஒருவர் நான் எல்லாம் தெரிந்தவன் என்று சொல்லவே மாட்டார் அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஒரு மார்க்கம் படிக்கிற மாணவர் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்ல முடியும் அப்படி சொல்லும் போதே நீங்கள் முடிவெடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இவன் ஒரு முட்டான அந்த இடத்த விட்டுட்டு வரணும் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அதே நம்பிட்டு பின்னால் போகிறாங்க எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்குமே தெரியாது என்று ஒருவன் சொல்லும்போது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆதாரம் 
அதையும் காட்டி சொன்னோன்னு அதுதான் சரி என்று அதுக்கு பின்னால் போகிறதுக்கும் ஒரு கூட்டம் என்ன இல்லை என்னாலே ஆச்சு நல்லா பாதுகாக்கணும் அப்போ ஷேக் அவர்கள் இங்கே பதிவு செய்கிறார்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் வருவதற்கான முதல் காரணம் என்ன ஆதாரம் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொன்னோம் உமரலி இல்லானவர்கள் ஷாமுக்கு போகிற நேரத்தில் ஷாமில் தொற்று நோய் என்று வரக்கூடிய அந்த செய்தி தீர்த்து வைத்தவர் அப்துல் ரஹ்மான் இபுனு அவுஃப் ரதி அல்லாஹூ அன் புகாரில் அடுத்து இன்னும் ஒரு செய்தி என்னென்னு கேட்டால் கணவன் மரணித்த பெண் இவ்வளோ காலம் விசாரிக்க வேண்டும் கணவன் மரணித்த ஒரு பெண் எவ்வளோ காலம் விசாரிக்க வேண்டும் நான்கு மாதங்கள் பத்து நாட்கள் புறை புறையின் அடிப்படையில் கற்பமாக இருக்கிற பெண் குழந்தை பிரசவிக்கும் வரைக்கும் இதில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை இல்லை எந்த அல்ல குரவான்ல தெளிவாக சொல்கிறான் அஜலுஹுன்னா ஹம்லஹுன்னா கற்பனை பெண்கள் குழந்தை பரம்பரைக்கும் இத்தாரிப்பார்கள் தலாக்குக்கும் அதுதான் சட்டம் மௌத்துக்கும் அதுதான் சட்டம் இப்னு அலி அலி அல்லான் அவர்களும் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அனுஹும் அவர்களும் என்ன சொன்னாங்க என்றால் கற்பமாக இருக்கக்கூடிய பெண் நாலு மாதம் பத்து நாள் இத்தாரிக்க வேண்டும் நாலு மாதமும் பத்து நாளும் இத்தாரிக்க வேண்டும் அல்லது அதுக்குள்ள குழந்தை கிடைக்கும் வரையும் இத்தாரிக்க வேண்டும் புரியுதா என்னது நாலு மாதம் பத்து நாளைக்குள்ள இப்போ ஒரு ஒரு கணவன் மூத்தாக ஒரு வாரத்தில் குழந்தை கிடைத்து விட்டால் இதுதான் முடிஞ்சு மூணு மாதத்தில் குழந்தை கிடைத்து விட்டால் இதுதான் முடிஞ்சு நாலு மாதத்தில் குழந்தை கிடைத்து விட்டால் இதுதான் முடிஞ்சு மேக்சிமம் எவ்வளோ இருக்க வேண்டும் நாலு மாதம் பத்து நாள் நாலு மாதம் பத்து நாளைக்குள்ள குழந்தை கிடைக்கலன்றால் இதுதான் முடிஞ்சு புரிஞ்சா இதுதான் அலி அலி அல்லானவர்களுடையவும் இபுனு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அனுமா அவர்களுடையவும் நிலைப்பாடாக இருந்தது காரணம் என்னென்றால் அவர்களுக்கு இது தொடர்பான தெளிவான ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை ஆதாரம் கிடைத்திருந்தால் இந்த கருத்தை அலி அலி அல்லாம் இபுனு அப்பாஸ் அலி அல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லை அவங்க அதிலிருந்து புரிந்து கொண்டார்கள் இப்படியான ஒரு புரிதலை அந்த ஆதாரம் கிடைக்காததனால் இதை ஷேக் அவர்கள் மிக தெளிவாகவே சொல்கிறார்கள் வைத அலி வான அகலம் இல்ம் அலி அக்கீன் அன்ன ஹாதல் ஹதீஸ் லவ் பலக அலி என் ஒப்னா அப்பாஸ் ல அஹதா பிஹி கத் அன் வலம் நிதாபா இல ரஹிமா அதாவது தொடர்பாக வரக்கூடிய அந்த ஹதீஸ் அதாவது சபியா அல் அஸ்லமியா சொல்லி நான் அந்த மசாலாவை மாறி சொல்லிட்டேன் நம்மளுக்கு இப்ன அப்பாஸ் அலி அலி அல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் நாலு மாதமும் பத்து நாளும் இருக்கணும் அதை தாண்டினால் குழந்தை கிடைக்கும் வரைக்கும் இருக்க வேண்டும் அதுக்கு முன்ன நாலு மாதம் பத்து நாளைக்கு முன்ன குழந்தை கிடைத்தால் இதுதான் முடியாது நாலு மாதம் பத்து நாளைக்கு முன்னால் குழந்தை கிடைத்தால் இதுதான் முடியாது அப்போ நாலு மாதம் பத்து நாள் அவங்க இதுதான் இருக்க வேண்டும் இதுதான் அவர்கள் புரிந்து கொண்ட சட்டம் அப்போ இந்த சட்டத்தை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு சம்பவம் சபியா அல் அஸ்லமியா ரதி அல்லாஹ் வன்ஹா அவர்களுக்கு நடந்தது அவர்கள் கணவன் மூத்தாகி சில நாட்களில் ஒரு சில நாட்களில் குழந்தை கிடைத்து விட்டது பிரசவம் ஏற்பட்டு விட்டது அதுக்கு பிறகு அவர்கள் திருமணம் முடித்து கொண்டார்கள் பிரசாத் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அதற்கு அனுமதி கொடுத்தார்கள் அப்போ இந்த தலீல் இந்த ஆதாரம் இப்னு அப்பாஸ் அலி ரதி அல்லாஹ் அன்ஹும் ஆகிய இரண்டு பேருக்கும் கிடைக்கவில்லை ஷேக் உசைமீன் என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் இந்த தலீல் கிடைத்திருந்தால் நிச்சயமாக அலியும் இப்னு அப்பாஸும் அவர்கள் இந்த கருத்துக்கு போயிருக்கவே மாட்டார்கள் நம்ம அவங்களுக்கு தலீல் கிடைக்கல இப்போ கருத்து வேறுபாடு உண்டு உருவாயிடுச்சு இந்த கருத்து வேறுபாடு உருவாகுவதற்கான காரணம் என்ன ஒரு சாராருக்கு ஆதாரம் கிடைக்கவில்லை என்பது அப்போ இதையும் நன்றாக 
புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ ரெண்டு உதாரணங்களை சேகரிஞ்சு தந்திருக்கிறான் ஒன்று ஷாமில் தொற்று நோய் இருந்தது இன்னமொன்று இத்தா இத்தாவுடைய சட்டம் ரெண்டாவது காரணம் கருத்து வேறுபாடுகள் இமாம்கள் மத்தியில் அறிஞர்கள் மத்தியில் வருவதற்கான இரண்டாவது காரணம் என்னவென்றால் ஐயக்கூனல் ஹதீஸ் உக்கது பலக ரஜுல வலாக்கின்னு லம் எசிக் பினாக்கிலேஹி ஹதீஸ் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் ஹதீஸை கொண்டு வந்தவரை நம்பாமல் இருப்பார் ஹதீஸ் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் அந்த ஹதீஸை அவரிடம் கொண்டு வந்தவர் இருக்கிறார் அவர் பற்றிய ஒரு நம்பிக்கை இவரிடம் இருக்காது இந்த தீர்ப்பு கூறக்கூடிய பத்துவா கொடுக்கக்கூடிய அறிஞரிடம் இருக்காது இப்படி வந்தாலும் கருத்து வேறுபாடு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு தலியில் நம்முடைய மனதுக்கு திருப்தியான அந்த விதிகளின் அடிப்படையில் ஆதாரபூர்வமானதாக அமைந்தால் தான் தலியிலே ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வார் எனவே நான் ஏற்கனவே உள்ள வகுப்புகளில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஹதீஸை சஹிஹாக்குவது லைஃபாக்குவது என்பது எதனோடு சம்பந்தப்பட்டது இஜ்திஹாதோடு சம்பந்தப்பட்டது எல்லோரும் ஏகோபித்த அறிஞர் இமாம்கள் சும்மா அந்த ரோட்டில் திரியக்கூடியவர்கள் மேடையில் ஏறி மற்றவர்களுடைய மானங்களை புண்படுத்தக்கூடியவர்கள் அல்ல இமாம்கள் உதாரணமாக ஹதீஸ் கலை இமாம் ஜுஹுரி இமாம் புகாரி இமாம் இபுல் மஹீன் இமாம் மிஸ்ஸி இமாம் அஹமத் இபுன் ஹம்பல் இமாம் ஜஹபி இமாம் இபுன் ஹஜர் போன்ற இமாம் திருமதி இப்படியான இமாம்கள் எல்லோரும் ஏகோபித்து ஒரு ஹதீஸை சஹி என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் அதில் மாற்றி கருத்து கொள்ள முடியாது அது சஹி தான் கருத்து வேறுபாடு வந்துவிட்டால் கருத்து வேறுபாட்டுக்கு இடம் பாடு இருக்கிறது ஒரு சாரார் சஹின்றாங்க ஒரு சாரார் தாய்ஃபுன்றாங்க இப்போ இது இஜித்திஹாத் ரைட் இதில் நமக்கு யார் முன்வைக்கக்கூடிய நியாயங்கள் நியாயமாகப்படுகிறதோ அவருடைய கருத்துக்களை நாம் எடுத்துகிட்டு சஹி என்று போகலாம் அல்லது லைஃப் என்று போகலாம் அல்லது இதிலே நாம் பரீட்சையும் அச்ச மாணவர்களாக இருக்கிறோம் ஈடுபாடு நமக்கு கிடையாது ஹதீச சஹியாக்கவோ லைஃப் ஆக்கவோ தெரியாது இப்போ என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுற யாராவது ஒருவரை நம்ம ஒரு தேவைக்கேற்ற மாதிரி மாறக்கூடாது நமக்கு சாதகமாக வரும்போது ஷெஹல் பாணி சிறதனே நமக்கு பாதகமாக வரும்போது ஷெஹ் முஹ்பில் இப்படி இந்த டைமுக்கு டைம் மாறக்கூடாது இதில் வந்து நம்ம ஒரு இமாமை நம்ம தக்லீத் பண்ணிட்டு போக வேண்டியது என்னென்றால் ஐ கல்லிஃபுல்லாக நஃசல் இல்லை உஷாஹா ஒத்த புல்லாக மஸ்தாத்தும் ஒரு ஆத்மாவே அதன் சக்திக்கு மேலே எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துவதில்லை உங்களுடைய சக்திக்கு உட்பட்டவரை அல்லாவே பேச முடியும் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப நான் வலியுறுத்தி கொண்டிருக்கிற எதில் எதெல்லாம் ஃபிக்கையில் தான் நம்ம பேசுறது எல்லாம் சரி அக்கீதாக்குள்ளே போயிடாதீங்க இந்த மக்கள் மார்க்கத்தை படிக்காமல் இருக்கிறதால பொதுவாக எல்லாம் உண்டுன்ற நிலைக்கு வந்து குழப்பிக் கொள்கிறார்கள் ரைட் இப்போ ஒருவரிடத்தில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் தலீல் வருகிறது ஆனால் அவரிடத்தில் அது பலம் இல்லை என்று வந்தால் கருத்து வேறுபாடு வரும் என்னிட என்ன பலம் இவர்கிட்ட அந்த செய்தி பலம் இல்லை இப்போ உதாரணமாக ஃபாத்திமா பின் கைஸ் ரதி அல்லாஹு அன்ஹாவை அவருடைய கணவன் தலாக் சொல்லிவிட்டார் மூன்று தலாக் சொன்னார் ஃபாத்திமா பின் கைஸ் ரலி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களை அவருடைய கணவன் மூன்று தலாக்குகள் சொன்னார் சொல்லிவிட்டு மனைவிக்கு பைத்தாரிக்கும் போது உணவு அனுப்புகிறார் என்ன உணவு கோதுமை அனுப்புகிறார் அந்த கோதுமை அவங்களுக்கு பிடிக்கல பிடிக்காமல் இருந்தோடனே ரசல்ல அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட இந்த செய்தி போகுது பெரிச்சம் இந்த கோதுமையை திருப்பி விட்டாங்க இன்றைக்கி வேண்டாம் வேண்டு இப்போ ரசல்ல அலி செல்லம் அவங்கள்ட்ட இந்த கம்ப்ளைண்ட் போன உடனே ரசல்ல அலி செல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று தலாக் சொல்லப்பட்ட பெண் இதாக இருக்கும்போது அவருக்கு கணவன் தங்குமிடமோ செலவோ கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தெரிந்த நல்லா இருக்கும் தலாக்குடைய சட்டம் இத்தாவுடைய சட்டம் முதல் தலாக் சொல்லப்பட்டு இதாக இருக்கும்போது எங்கே இருக்க வேண்டும் கணவனுடைய வீட்டில் தான் இருக்க வேண்டும் அந்த நேரத்தில் வீடு கொடுப்பதும் அவளுக்கு உணவு கொடுப்பதும் கணவனுடைய கடமை இரண்டாவது தலாக் சொல்லப்பட்டாலும் அதே மாதிரி தான் 
மூன்றாவது தலாக் சொல்லப்பட்ட இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அதுக்கு பேர் என்ன மூன்றாவது தலாக் சொன்னால் தலாக் பாயின் அது சொல்றது தலாக் பாயின் வந்த தலாக்கில் தலாக் சொல்லப்பட்டால் ரசல்லா அலி சில என்ன தீர்ப்பு கொடுக்குறாங்க என்றால் ல நஃபக தலஹா வ ல சுக்னா மூன்றாவது தலாக் சொல்லப்பட்டு பைனூனா குப்ரா முடிந்த பிறகு அந்த பெண்ணுக்கு இத்தா இருக்கும் போது செலவும் கொடுக்கக்கூடாது தங்குமிடமும் கொடுக்கக்கூடாது என்று ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் தீர்ப்பு கொடுத்து கூறினார்கள் உமர் அலி அல்லா அவர்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் இதற்கு மாற்றமான ஃபத்துவாவை கொடுத்தார்கள் உமர் அலி அல்லாவுடைய காலத்தில் அவர்கள் ஃபத்துவா கொடுக்கும் போது என்ன ஃபத்துவா கொடுத்தாங்க செலவும் கொடுக்கணும் வீடும் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஃபத்துவா கொடுத்தார்கள் காரணம் என்ன இந்த தலீலை அங்கு சொல்லப்படுகிறது என்ன சொல்லலாம் ஃபாத்திமா பிந்த் கைஸ் இவ்வாறு சொன்னார் என்கிற செய்தி சொல்லப்படும் போது உமர் அலி அல்லானவர்கள் கேட்கிறார்கள் அநத்துருக்கு கவுல் ரப்பின் அலி கவுல் இம்ராத்தின் ல நதிரி அதகரத் அம் நசியத் ஒரு ஒரு பெண் அவள் நினைவில் வைத்திருக்கிறாளா மறந்து விட்டாளா என்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கிற போது நாம் ஒரு பெண்ணுடைய வார்த்தையை வைத்து அல்லாஹுடைய வசனத்தை விட முடியுமா என்று கேட்கிறார்கள் புரிஞ்சா இங்கே சொல்லப்பட்ட ரீசன் என்னென்னால் அதகரத் அம் நசியத் அவளுக்கு நினைவிருக்கிறதா அல்லது மறந்து விட்டாளா என்பது கன்ஃபார்ம் இல்லை என்னென்ன சாட்சி சொல்றதுக்கு வர யாரும் இருக்கவில்லை அந்த இடத்துல உமரலி அல்லானவர்களுடைய தேரி என்ன ஒரு செய்தி வந்தால் அவங்க அதை உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்படுத்தினது போல நம்புவாங்க அப்போ ஃபாத்திமா பின் கை சொன்ன செய்தியை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு எந்த ஒரு சான்றும் அங்கே இருக்கவில்லை என்பதனால் அவர்கள் அந்த கூற்றை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்தார்கள் காரணம் என்னவென்றால் அவர்களை அவர்கள் உறுதியானவராக கருதவில்லை இது உமரலி அல்லானவர்களுடைய நிலைப்பாடு நம்முடைய காலத்திற்கும் அந்த காலத்திற்கும் இடையில் உள்ள இடைவெளி இரண்டாவது உமர் அலி அல்லானவர்கள் குருவானுக்கு முரண்படுவதாக பாத்திமா பின் கைசனுடைய சம்பவத்தை எப்படி பார்க்கிறாங்க அவர்கள்ட்ட ஒரு தேர் இருந்துச்சு என்னென்றால் எந்த செய்தி வந்தாலும் அதை உறுதிப்படுத்தணும் உதாரணமாக அபு பக்ரலி எல்லாம் அதே மன்ஹஜை பின்பற்றினார்கள் யாருக்காக ஞாபகம் இருக்கா இல்ல பாட்டி உன்னுடைய விஷயம் பாட்டிக்கு என்ன வாரிசுல என்ன பங்குன்னு கேட்ட உடனே முகமது பின் மஸ்லாம் அரதி எல்லாம் நினைக்கிறேன் அவரிலும் என்ன சொல்றார் அவருக்கு ஆறில் ஒன்று கொடுப்பதை ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஆறில் ஒன்று கொடுத்ததை நான் கேள்விப்பட்டேன் என்று சொல்லும் போது அப்பக்கள் எல்லாம் இவருக்கு சாட்சி யாராவது சொல்வீர்களான்னு கேட்டார் அப்போ முகீரத்து பின் சோபா பேர் மாறி வரலாம் ரெண்டு ரெண்டு பேர் முகீரத்து பின் சோபா அது எல்லாம் சொன்னாங்க அதுக்கு நான் சாட்சின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறம் பாட்டியை கூப்பிட்டு நமக்கு உங்களுடைய பேரனுடைய சொத்திலிருந்து ஆறில் இருப்பாங்க அப்போ ஒரு ஹதீஸ் அவங்கள்ட்ட வரும்போது அதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு இன்னும் ஒரு சாட்சி அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க அது போல குரான்ல ஒரு செய்தி வருது பாத்திமா பின் கைசல் எல்லாம் அந்த செய்தியை சொல்றாங்க அப்போ உமர் அலி இல்லாதவர்களுக்கு அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான வேறு ஆதாரங்கள் இல்லாததுனால அவர்கள் மறுத்தார்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா ப்ரூஃப் ஆனத்தை மறுக்கிற அதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் ப்ரூஃப் ஆக்கப்பட்ட விஷயங்களை மறுப்பது இவங்க பெரிய ஒரு ஞானியாக தன்னை காட்டிக்கொண்டு அப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரீசன் என்ன தலீல் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த தலீலை அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் இதனால் கருத்து ஒருபாடு வரும் இந்த நேரத்தில் அவர் அல்லாஹத்தில் குற்றவாளி கிடையாது மூன்றாவது காரணம் அவருக்கு ஹ தலீல் கிடைத்திருக்கும் ஹதீஸ் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் அவர் மறந்திருப்பார் வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா மறதி மனித அல்லா மட்டும்தான் ஒமா ரப்புக்கு என்ன செய்யா உன்னுடைய ரப்பு மறக்கக்கூடியவன் அல்ல நாஸ் என்பது நசியவிலிருந்து வந்தது நசிய என்றால் மறந்தான் அப்ப மனிதன் மறக்கக்கூடியவர்களுக்கும் மறதி இருந்தது சொல்லுகிறார் ஓதி காண்பிப்போம் நீர் மறக்க மாட்டீர் ரசூல் அலிஸ்லாம் ஒரு நாள் தொழுது கொண்டிருக்கும் போது மறந்தாங்களா இல்லையா 
ஓதிக்கொண்டிருக்கும் போது மறந்துட்டு தொழுது முடிஞ்ச உடனே அவங்க உபயமுன காக்குறது எல்லாம் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்து சொன்னாங்க ஹல்ல குந்த தக்கர்த்த நீஹா நீ எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்தியிருக்க கூடாதான்னு கேட்டாங்க இப்போ இதெல்லாம் மறக்கணும் குருவானுக்கு முரண்படக்கூடிய ஹதீஸ்கள் லிஸ்ட்டில் சேர்க்கப்பட வேண்டியவைகள் எல்லாம் ஏன் அல்லா சொல்லா மறக்க மாட்டா என்று நபி சொல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு மறந்திருக்கா இல்லையா அல்லா சொல்றான் நீர் மறக்க மாட்டேன் தொழுகையில் ஓதல் மறந்திருக்கிறது ரெண்டு ரக்காத்த நாலு ரக்காத்த என்பது மறந்திருக்கு இப்படி இந்த மறந்த சம்பவங்களை என்ன செய்யணும் மறுக்கணும் இந்த குருவானுக்கு முரண்படுகிறது என்று சொல்லி அப்படி வந்தால் கடைசியில் அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறது நடக்கும் என்னது ஹதீஸ் தேவையில்லை என்கிற ஒரு நிலைக்கு கடைசியில் வந்து நிற்பார்கள் எல்லாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதை இப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தால் ஒரு நாள் ஒரு தேவைக்காக ரசல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் யாசிர் அலி அம்மார் அலி அல்லானவர்களையும் உமர் அலி அல்லானவர்களையும் அனுப்பி வைக்கிறார் ஒரு 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 பயணம் போன ரெண்டு பேருக்குமே எல்லாவுடைய ஏற்பாடு அந்த இரவு ஜுனுபாகிவிட்டது ஜுனுபு நாள் பெருந்தொடக்கு ஆகிவிட்டது ஆனால் குளிக்கிறதுக்கான எந்த வசதியும் கிடையாது உமர் ஃப்ரெண்டு பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு சொன்னார் அம்மார் அலி அல்லானும் இல்லை இதுக்கு தயமம் இருக்கு தயமம் பண்ணலாங்க உமர் அலி இல்லா அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளல அப்ப அம்மர் அலி இல்லா என்ன பண்ணாங்க குளிப்புக்கு பதிலாக தயமும் செய்கிறார் எப்படி தயமம் செய்தார் அம்மார் நிலத்தில் ஒரு மிருகம் புரளுவதை போன்று புரண்டு தொழுதுட்டார் உமர் அலி இல்லா சொன்னாங்க எனக்கு தெரியல தயமம் ஒதுக்குத்தான் தயமம் என்பதை நான் புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறது எனவே குளிப்புக்கு தயமம் சட்டம் என தெரியாது ரசல்லா அலிஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கும் வரைக்கும் நான் தொல மாட்டேன்னு அவங்க தொலாமல் இருந்துட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேரும் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட போன உடனே ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அம்மார் அலி இல்லா அவனுடைய அந்த செயலை பார்த்து சிரித்து விட்டு சொன்னார்கள் இன்னமாய எக்வி க அந் தகூல் அபி எதை கஹ கதா உன்னுடைய கையால் இப்படி செய்தால் போதும் என்று தயமம் செய்கிற முறையை கற்றுக் கொடுத்தார் பிறகு காலம் ஓடுகிறது ரசூல்லா பார்த்தாயிட்டாங்க அபுபக்கர் அலி எல்லாம் ஆட்சிக்கு வராங்க அவங்களும் பார்த்தாயிட்டாங்க உமர் அலி அல்லானுடைய ஆட்சி காலத்தில் இப்படி ஒரு கேள்வி வரும்போது அம்மார் அலி அல்லானவர்கள் இந்த ஃபத்வாவை கொடுக்குறாங்க குளிப்பு கடமையானவர் தயமம் செய்யலாம் உமர் அலி அல்லான் உடனே அவங்கள கூப்பிட்றாங்க அம்மாரை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரசல்லா அலி சில கட்டி தந்து ஒரு ஃபத்வாவை கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் அண்ட் சொன்னத்தோடு அவர் என்ன சொன்னார்னால் உங்களுக்கு நினைவு இல்லையா நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்படி ஒரு பயணம் போனோம் நான் மணல் அப்படி புர புரண்டு தொழுது நீங்கள் தொழாம வந்தீங்க ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்டோம் என்று சொன்ன உடனே அவர் யோசிக்கிறார் அவருக்கு ஞாபகம் வரல உமரல் இல்லானவர்களுக்கு அந்த சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை அவர் சொல்கிறார் இத்தக்கில்லா இப்படி விஷயங்களில் ஃபத்துவா கொடுக்குறதுல அல்லாவை பயந்து கொள் என்று சொன்ன உடனே அம்மார் அலி இல்லானவர்கள் சொன்னார்கள் இதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் எனக்கு நல்லா நினைவு இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் ஒரு ஆட்சியாளர் உங்களுக்கு நான் கட்டுப்பட வேண்டும் நீங்கள் இதை சொல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னால் நான் விடுகிறேன் என் ஆட்சியாளருக்கு கட்டுப்படணும் என்ற வகையில் நான் இதை சொல்லாமல் விடுகிறேன் என்ற போது உமரலி இல்லானவர்கள் அப்படியா பண்ணி சொல்லுண்டாங்க இதில் நிறைய விஷயம் இருக்கு அந்த ஆட்சியாளருக்கு ஃபிக்குடைய விஷயங்களில் விட்டு கொடுத்து போகணும் என்ற செய்திகள் எல்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த என்ன பார்க்குறோம் என்றால் நம்முடைய இந்த மசாலாவுக்குரிய ஆதாரம் என்ன உமரலி இல்லானவர்களுக்கு தலில் கிடைத்த தலில் மறந்து விட்டது இப்போ இந்த நேரத்தில் அவர் மாற்று கருத்தை சொன்னார் இப்போ இது எல்லோருக்கும் ஏற்படும் சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்டது என்றால் பிற்காலத்தில் வந்த அறிஞர்களுக்கு மிம்பாபி அவுலா அது ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை ஷேக் அவர்கள் இங்கே பதிவு செய்கிறார்கள் அடுத்த நாலாவது ரீசன் அவர்கிட்ட தலில் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் வேற மாதிரி புரிஞ்சிருப்பார் தலில் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் புரிகிற முறை வித்தியாசமாக இருக்கும் இதை தான் நம்ம நிறைய ஜிட்டிஹாத் என்று தெளிவுபடுத்தக்கூடிய விஷயம் புரிதல் ஃபிக்குகள் ஏற்படக்கூடிய புரிதல் இப்போ உதாரணமாக அல்லாஹு தால அல் குரான்ல சொல்லும் போது வைங்கும் தும் மர்தா ஓ அலா சஃபரின் ஓ ஜா அஹது மின் கும் இன் அல் காயித் அவுலா மஸ்து முன்னிசா ஃபலம் தஜிது மா அன் ஃபத்தே அம்மமு சஹிதம் தயிபா நீங்கள் நோயாளியாக இருந்தால் அல்லது பயணத்தில் இருந்தால் 
அல்லது உங்களில் யாராவது மலம் கழித்தால் அல்லது பெண்களை அவர்கள் லம்ஸ் செய்தால் தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்றால் அவர்கள் தயமும் செய்து கொள்ளட்டும் புழுதி கலந்த சுத்தமான மண்ணை கொண்டு தயமும் செய்து கொள்ளட்டும் என்கிற இந்த குர்வான் வசனம் இந்த குர்வான் வசனத்தில் பெண்களை லம்ஸ் செய்தால் என்று அவ் லாமஸ்தும் நிசா இங்கே லாமஸ்தும் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் நிறைய அர்த்தம் மூன்று அர்த்தங்கள் சொல்லப்படுது ஒரு அர்த்தம் என்னென்னு கேட்டால் பெண்களை சும்மா டச் பண்ணுவது பெண்களை டச் பண்ணினால் தயமும் செய்ய வேண்டும் இப்போ பெண்களை டச் பண்ண என்ன நடக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டாவது கருத்து என்னென்றால் இச்சையோடு பெண்களை டச் பண்ணுவது ரெண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து என்னென்றால் உடலுறவு கொள்வது இந்த மூன்று கருத்துக்களையும் அறிஞர்கள் புரிந்திருக்கிறார்கள் ஏன் புரிய வாய்ப்பு இருக்கிற அல்லாமத்தால அதில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய நடை அந்த சொற்களில் அதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணம் குரு என்கிற உதாரணம் இப்போ இந்த இடத்துல ஆதாரம் கிடைக்கிறது ஆனால் புரியும் போது புரிதல்கள் வேறுபடுகிறது இந்த நேரத்தில் சரியாக புரிந்தவருக்கு ரெண்டு கூலி தவறாக புரிந்தவருக்கு ஒரு கூலி ரெண்டு பேரும் பின்பற்றியது எதை இந்த குருவான் வசனத்தை தான் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் விவாதம் ஆகியுமன் அவரை ஜமாத்தை விட்டு தூக்குறது அதுக்கு இதை பேசிட்டார் என்பது நம்ம பள்ளியில் ஏற்கனவே பேசி வச்சிருக்கிறோம் என்ன தொட்டால் ஒது முறையாக ஒருவர் வந்தவர் இந்த குருவான் வசனத்தை ஆதாரம் காட்டி தொட்டால் ஒது முறையும் பேசுகிறார் நிர்வாகத்தில் பிரச்சனை என்ன இவரை கொண்டு நேம் விட்டீங்க இவர் ஹுராஃபி அடிக்கார் ஹுராஃபின்ற யார் அந்த குரான் சின்ன பின்பற்றாதவங்களை ஹுராஃபின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஒரு ஹுராஃபியாக ஒரு ஒரு மதுகப்பாதியாக இருக்கிறாரு இவர் இதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பயன் கொடுக்கக்கூடிய இப்படி சிம் சிம்பிளாக நடக்குது நம்மளுடைய பள்ளிகளில் இது அவருக்குரிய நிலைப்பாடு நம்மளோட மக்களுக்கு இதை நம்ம டீச் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ இதை கேட்டதுக்கு பிறகு நமக்கு எங்கேயாவது போய் யாராவது இப்படி பேசினால் அது ஒரு ஆச்சரியமாக நமக்கு தோன்றாது ஏனென்றால் அதற்கு இடம்பாடு இருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரியும் அப்போ இதை நம்ம டீச் பண்ணணும் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இவ்வாறான இடங்களில் கருத்தை திணிக்கக்கூடாது அவ்வளாஹு அலம் நான் பிஷேக் அவர்கள் இங்கே சொல்கிறார்கள் இதை பார்க்கும்போது இதில் தெளிவாக தெரிகிறது உடலுறவு என்பது தான் ஷேக் அவர்கள் சொல்ல அதுக்காக மற்றவர்களை வழிகேடர்கள் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை இதில் தெளிவாக நமக்கு தென்படக்கூடியது உடலுறவு கொண்டால் தான் என்பதுக்கான நியாயங்களாக அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ புரிதலில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல் அதே போல தான் பனு குறையிலா சம்பவம் நம்ம அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய சம்பவம் அதிலேயும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதற்கு காரணம் என்ன புரிதலில் ஏற்பட்ட சிக்கல் எனவே தலில் கிடைக்கும் அந்த தலியலை புரிவதில் ரெண்டு அல்லது மூன்று கருத்துக்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதில் சரியான கருத்து எது என்பது அல்லாஹ் அறிந்தவர் சரியான கருத்தை அடைகிறவருக்கு ரெண்டு கூலி கிடைக்கும் ஒருவர் தவறான கருத்தை அடைந்தால் அவருக்கு நிச்சயமாக ஒரு கூலி கிடைக்கும் ஒரு கூலி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வழிகேடாக இருக்காது ஐந்தாவது காரணம் சேகர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய ஐந்தாவது காரணம் ஆதாரம் கிடைக்கும் அவர் கையில் ஆதாரம் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆதாரம் மாற்றப்பட்ட மண் சுகான் ஆதாரமாக இருக்கும் அது மாற்றப்பட்டது என்பது அவருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் கிடைத்த ஆதாரம் எப்படி வகை எப்படியான ஆதாரம் மாற்றப்பட்ட மன்சுகான ஆதாரம் ஆனால் அந்த அறிஞருக்கு அது மன்சுக என்பது தெரியாது அப்படி இருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் ஏனென்றால் இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் தொழுகை மார்க்கமாக்கப்பட்ட ஆரம்பத்தில் ருக்கு செய்கிற முறை எப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு கையையும் இப்படி வச்சுக்கொள்ளணும் ரைட் வைத்து முழங்காலுக்கு உள்ளே கையை இப்படி வச்சுக்கொள்ளணும் இரண்டு இந்த முழங்கால்களுக்கும் இடையில் கையை வைத்து கொள்வதுதான் ஆரம்பத்தில் இருந்த நடைமுறை பிறகு அது மாற்றப்பட்டு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சு உங்களோட முழங்காலை நீங்கள் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டுச்சு ஒரு நாள் இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களும் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் அல்கமா அஸ்வத் அலி அல்லாஹ் அன்புமா ரெண்டு பேரும் தொழுது கொண்டிருக்கிறார் இப்னு மசூது பக்கத்தில் அல்கமாவும் அஸ்வதும் தொழுது கொண்டிருக்கிறார் தொழுது கொள்ளும் போது அவர்கள் ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்க முழங்காலில் கையை வைத்தார்கள் 
அப்போ இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் அன்ஹுமா என்ன பண்ணாங்க இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் அன்ஹு என்ன செஞ்சாங்க என்றால் அவங்க ரெண்டு பேரையும் கண்டிச்சு இப்படி செய்யாதீங்க தொழுகையினுடைய சரியான முறை என்னவென்றால் அந்த கையை இவ்வாறு வைத்து முழங்காலுக்குள் மறைத்து கொள்வது தான் சரியான முறை என்று இப்னு மசூத் அலி அல்லாஹ் அன்வர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறார் அவங்க சொல்லாங்க அப்படி இல்லைன்னு இப்போ இந்த மாற்று கருத்து இப்னு மசூத் அலி அல்லா அவர்களிடம் வருவதற்கு என்ன காரணம் அது மாற்றப்பட்டது என்கிற செய்தி அல்கமாவுக்கும் அஸ்வதுக்கும் தெரிகிறது இப்னு மசூதுக்கு தெரியவில்லை இப்னு மசூத் அலி அல்லானவர்கள் சஹாபாக்களில் சட்ட அறிஞர்களில் ஒருவர் முஃபசிர்களில் ஒருவர் அவர்களுக்கு இந்த செய்தி தெரியாது அப்போ அந்த வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் நைட் ஒரு பத்து வாக்கலாம் அல்லது இன்னொரு ஷேக்கிட்ட கேட்கலாம் அல்லது எங்களை விட பெரிய ஷேக்குகளாக உலமாக்களாக இருக்கிறவர்களிடத்துல போய் கேட்கலாம் சில நேரம் மன்சுகான விஷயம் இதுக்கு போய் இன்டர்நெட் காலம் அந்த காலம் இந்த காலம் இது தெரியாமல் இருக்கிறாரா எந்தெல்லாம் பேசுகிறார் என்றால் அவர் முட்டாள் அவர் யதார்த்தம் புரியாதவர் உண்மை புரியாதவர் ஜஹிலோடு அறியாமையோடு அவர் பேசுகிறார் என்பது தான் அல்லது இன்டர்நெட்டில் இருக்கிறது என்பதற்காக சாஃப்ட்வேர்களில் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி எல்லாம் அந்த மாணவனுடைய அந்த அறிஞருடைய தலைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது அதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சில அறிஞர்கள் இப்போ ஷேமி பாஜ் ஒரு பத்துவா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பத்துவா சில நேரம் லைஃபானதாக இருக்கும் அல்லது அந்த பத்துவா மன்சுகான ஒரு ஹதீசி அடிப்படையாக கொண்டதாக இருக்கும் உடனே சொல்லுவாங்க இது மன்சுக என்பதே தெரியாதவரை போய் முஃப்தின்னு சொல்கிறாங்க அதை சொல்கிற பாணியிலேயே ஒரு நக்கலும் கிண்டலும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நல்லா பாதுகாக்கணும் இந்த நிலையிலிருந்து நம்முடைய சமூகத்தை விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகள் நாம் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக ஆறாவது காரணம் என்பது சில நேரங்களில் அவர் நினைக்கலாம் இதைவிட பலமான அவருடைய தலையில் உண்டு அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்திருக்கிறோம் தலையில் ஆனால் அவர் நினைக்கிறார் இதைவிட பலமான ஒன்றோடு இது மோதுகிறது என்று அவருடைய ஆய்வில் அவர் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நமக்கு தெரியும் இது ஒரு ஹதி சிரிக்கண்டு ஆனால் அவர் அதை ஒரு பலமான ஒன்றோடு மோதுவதாக கருதலாம் அப்படி கருதுகிற நேரத்தில் அவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அல்லது அதை கொண்டு ஃபத்துவா கொடுக்க மாட்டார் உதாரணமாக அக்குவா என்று சொன்னால் என்ன அதாவது பலமானது என்று சொல்லும் போது ஒரு தலில் வருது ரெண்டு கருத்துக்கு இடம்பாடாக இன்னும் ஒரு தலில் வருது நேரடியான கருத்தை சொல்லக்கூடியதாக இப்போ எதை எடுக்க வேண்டும் நேரடியாக சொல்லு அதே போல இஜ்மா என்பது கருத்து வேறுபாடு உள்ள ஒரு தலில் வருது இன்னும் ஒன்று கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் வருது கருத்து வேறுபாடு இல்லாமல் ஏகோபித்த நிலையில் வருவது கவி அப்படியான ஒன்றோடு முரண்படும் போது அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்த தலீலை கொண்டு அமல் செய்ய முடியாது என்று சொல்லுவார் இப்படியான நிலை சஹாபாக்களுடைய காலத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏழாவது ஏழாவது காரணம் அதில் வந்து வட்டி தொடர்பாக வட்டியில் வந்து ஆரம்பத்தில் வட்டி என்று பொதுவாகத்தான் இருந்தது அந்த வட்டி பொதுவாக இருந்த நேரத்தில் இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அன்ஹுமா அவர்கள் பொதுவாக வட்டி ஹராம் என்கிற நிலையில் அவர்கள் எந்த வட்டியை பார்த்தாங்க என்று கேட்டால் ரிபல் ஃபதுல் என்று சொல்லக்கூடிய வட்டியை தான் பார்த்தாங்க சாரி ரிபன் நசியா என்கிற வட்டியை தான் பார்த்தாங்க ரிபன் நசியா என்று சொன்ன என்ன கடன் கொடுப்பார் கடன் தர லேட்டானால் அதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும் என்று சொல்லுவார் இதுதான் அந்த வட்டியினுடைய முதலாவது பெரிய வடிவம் இதுக்கு சொல்வது ரிபன் நசி ஆண்டு ரை ட்ரசல்லா அலி சிலம் அவங்களும் என்ன சொன்னாங்கன்னா இன்னமும் ரிபா ஃபின் நசியான்னு சொன்னாங்க இப்போ இதை ஆதாரமாக வைத்து இப்னு அப்பாஸ் அலி அல்லாஹ் அனுமா அவர்கள் ரிபல் ஃபதுல் என்கிற ஒன்றை மறுத்தார்கள் ரிபல் ஃபதுல் என்றால் என்ன மேலதிகமாக கொடுப்பது ஆறு பொருட்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது யாருக்கு அந்த ஹதீஸ் ஞாபகம் والشعير بالشعير والقمح بالقمح والتمر بالتمر والملح بالملح அதாவது தங்கத்த தங்கத்துக்கு விக்காதீர்கள் வெள்ளியை வெள்ளிக்கு விக்காதீர்கள் கோதுமையை கோதுமைக்கு விக்கா தொலை கோதுமையை தொலை கோதுமைக்கு விற்கார்கள் பேரிச்சம்பளத்தை பேரிச்சம்பளத்திற்கு விற்காதீர்கள் உப்பை உப்புக்கு விற்காதீர்கள் இல்லா எதம்பியத் ஹவ் மசலம்பி மசல் 
அப்படி நீங்கள் விற்க வேண்டும் என்றால் ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் விற்க வேண்டும் உடனே அந்த இடத்துல ஸ்போர்ட்டில் பிஸ்னஸ் நடை முடிய வேண்டும் மசல் அம்பி மசல் அல்லது சவா அம்பி சவா ஈக்குவலாகவும் இருக்க வேண்டும் புரிஞ்சா ஈக்குவலாக இருக்கணும் என்ன பெரிச்சம்பளத்தில் முப்பது நாற்பது வெரைட்டிஸ் இருக்கு புதன் அஜுவான்றது சில நேரங்களில் இருநூறு முந்நூறு ரியாலுக்கெல்லாம் அஜுவாக இருக்கு அதே டைமில் பத்து ரியாலுக்கும் பெரிச்சம்பளம் இருக்கு இப்போ ஒருவர் இந்த பத்து ரியாலோட பெரிச்சம்பளம் ஒரு கிலோவை கொடுத்துட்டு அஜுவா வாங்க விரும்பினா எத்தனை கிலோ அஜுவா கொடுக்க வேண்டும் ஒரு கிலோ கொடுக்க வேண்டும் இப்போ விலை பிரச்சனைன்னா அது அதுங்க பார்க்க முடியாது அது அப்போ ஈஸியான வழி என்ன வித்துட்டு பணத்தை வாங்கி அதுக்கு வாங்குறது இப்போ சொல்லாலு சொன்னால் அர்பா இதில் யாராவது மேலதிகமாக கொடுத்தால் மேலதிகமாக கேட்டால் அவர் வட்டியில் விழுந்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் இதில் ஹிக்மத் அல்ல அறிந்தவர் அதனால தான் ஒரு நபித்தோழர் அபுகுரர்களை எல்லாம் நினைக்கிறேன் அவர் நல்ல பெரிச்சம்பளம் ஒரு கிலோவை கொடுத்துட்டு ஒரு சாவை கொடுத்து விட்டு மோசமான பெரிச்சம்பளம் ரெண்டு சா வாங்கினார் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆன பெரிச்சம்பளம் ரெண்டு சா வாங்கினார் ரெண்டு கிலோ உதாரணத்துக்கு ரசல்லா அலி சிலம் அவர்கள் இதை கேள்விப்பட்டுச்சுன்னா ஹூ ஐநூறு ரூபாய்னாங்க இதுதான் வட்டி திருப்பி கொடுனாங்க அவர் தேவையாக இருந்தால் என்ன பண்ணு நல்ல பெரிச்சம்பளத்தை வித்துட்டு அந்த பணத்துக்கு கெட்ட பெரிச்சம்பளம் ரெண்டு கிலோ பத்து கிலோ நீ விரும்புகிற அளவு வாங்கி கொள்ள என்பதை ரசல்லா அலி சிலம் இந்த பொருட்கள் ஆறு பொருட்கள் இந்த ஆறு பொருட்களிலும் இருக்கிற அந்த வட்டியை இப்னா அப்பாஸ் இல்லானவர்கள் ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்னென்ன அவங்க சொன்னது இந்த ஆதாரம் பலமானது எது இன்னமர் ரிபா ஃபின்னசியா என்பது பலமானது இது பலம் குறைந்தது என்கிற ஒரு ஆகியும் என்று இப்னு அப்பாஸ் இல்லாமல் அவர்கள் முன்வைத்தார்கள் இப்போ நாலாவது காரணம் ஐயா அஹுதல் ஆலி முபி ஹதீஸின் தஹீஃப் சாரி ஏழாவது காரணம் ஒரு அறிஞர் ஒரு லஹீஃபான ஹதீஸை ஆதாரமாக எடுப்பார் அவர் ஆதாரமாக எடுத்திருக்கிற ஹதீஸ் எப்படி இருக்கும் லைஃப் ஆனதாக இருக்கும் நம்மக்கிட்ட லைஃப் ஆனால் அவர்கிட்ட சஹிஹா இருக்கும் அல்லது அவர் ஆதாரம் எடுக்கிற முறை பலவீனமானதாக இருக்கும் ஒரு சஹியான ஹதீஸ்லேருந்து ஆதாரம் எடுப்பது பலவீனமான முறையாக இருக்கும் அல்லது அவர் லைஃபான ஹதீஸையே ஆதாரமாக கொள்ளுவார் இது நிறைய நடக்குது கருத்து வேறுபாடுகள் இப்போ நம்ம பார்த்தால் ஷேக் அல்பானி தான் என ஹதீஸில் முத்தஷத்தீத் என்ற பெயரை பெற்றவர் ஆரம்பத்தில் ஆரம்பத்தில் முத்தஷத்தீத் என்ன கடும் போக்குண்டு ஏன்னா அவர் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த நவீன காலத்தில் அந்த ஹதீஸை சஹீ வாய்ஃபாக்கிற அந்த விஷயத்தை பரவலாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்த்தவர் ஷேக் அல்பானி ரஹிமுல்லா அப்போ அவர் ஒரு கு ஒரு சாராரால் என்னென்று அடையாளப்படுத்தப்படுற முத்தஷத்தீதன் பிறகு பின்னால் வரவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஷேக் அல்பானி முத்தசாஹில்னு சொல்கிறாங்க முத்தசாஹில்னா அதில் அவர் ஒரு மெது மென்மையான போக்கை உடையவர் மேக்சிமம் அவர் ஹதீச சஹியாக்கத்தான் ட்ரை பண்ணுவார் அப்படின்னு ஒரு இப்போ ஷேக் அல்பானி சஹியாக்கிய நிறைய ஹதீஸ்கள் இன்றைக்கு புதிய ஆய்வாளர்களால் லைஃபாக்கப்பட்டிருக்கிறது விஷேக் அல்பானி ஒரு ஃபத்துவா கொடுத்திருப்பார் நம்ம அதை வைத்து தீர்ப்பு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு அது லைஃப் இதுக்காக ஷேக் அல்பானி திட்டுறது யாராவது கிடையாது அது மாதிரி புக்காக்களுடைய நிலைமையும் அப்படித்தான் ஆனால் முந்தி என்ன செய்வாங்கண்டால் இமாம் ஷாஃபி ஒரு ஹதீஸ் சொல்லி அது லைஃப்னு அவர் லைஃப் என்று தெரிஞ்சுவோம் அதில் ஹதீஸ் லைஃப்னு இந்தி இந்த ஹதீஸ் என்னிடத்தில் லைஃப் ஆனது இருந்தாலும் நான் அதை கொண்டு தான் அமல் செய்வேன் என்று யாரும் சொல்கிறல்ல அவர்கள் தேடிய வரைக்கும் அவர்கள்ட்ட சஹிஹா இருக்கும் ஆனால் மற்றவருடைய பார்வையில் அது லைஃபாக இருக்கும் அப்படி வரும்போது கருத்து பொறுப்பாடு வருமா வராத நிறைய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதே போல் சில நேரம் சஹிஹான ஹதீஸ்களிலிருந்து ஒரு பலவீனமான ஆதாரம் எடுப்பார்கள் இப்போ உதாரணமாக ரசல்லா அலி சொல்லவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு சஹியான ஹதீஸ் என்னென்றால் தக்காத்துல் ஜெனீனி தக்காத்து உம்மிஹி தக்காத்துல் ஜெனீனி தக்காத்து உம்மிஹி ஒரு மாட்டை அறுக்கிறோம் பசு ஒரு பசு மாட்டை அறுக்கிறோம் அறுத்தா உள்ள கண்டிரி 
அறுத்த மாட்டின் உள்ளே வயிற்றுக்குள்ளே கன்று இருக்கிறது இப்போ என்ன பண்ணுறது சாப்பிடலாமா இல்லையா அந்த கன்றை நம்ம செப்பரேட்டாக அறுக்க வேண்டுமா இல்லையா இந்த ஹதீஸ் என்ன சொன்னால் தாயை அறுத்தால் கன்றை அறுக்க வேண்டிய தேவையில்லை த காத்து ஜெனீனி த காத்து உம்மிகி தாயை அறுத்தால் குழந்தையை அறுத்தது போலதான் என்று வருகிறது இதுதான் இதில் தெளிவான விஷயம் சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க என்றால் த காத்து ஜெனீனி த காத்த உம்மிகின்றத க த காத்தி உம்மிகின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி இருந்தால் கன்றை தாயை அறுத்ததை போன்று கன்றையும் அறுக்க வேண்டும் என்று இப்போ இந்த இஸ்திதிலால் இந்த ஆதாரம் வந்து எடுத்த முறை லைஃப் ஆனது இந்த ஆதாரம் எடுத்த முறை லைஃப் ஆனது எனவே இந்த ஆதாரத்தை வச்சு கன்றையும் அறுக்க வேண்டும் என்று சொல்ல தேவையில்லை இது எப்போதுன்னு கேட்டால் கன்று செத்து பிறந்தால் அறுக்கும் போது கன்றும் அப்படி தாயோட சேர்ந்து செத்துட்டு வைத்தால் நமக்கு அந்த உயிரோடு இருக்குமாக இருந்தால் அதை நம்ம அறுத்து சாப்பிடலாம் அப்போ இந்த ஹதி சொல்றது தெளிவாக தாயை அறுத்தால் கன்றையும் அறுத்தது போலதான் எனவே கன்றை செப்பரேட்டாக திரும்ப அறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை இரத்தம் ஓட்டப்பட வேண்டும் என்று கன்று செத்துட்டா இப்படி இரத்தம் ஓட்டப்படுறது ரைட் இப்படியான பலவீனமான ஆதாரங்கள் சில நேரங்களில் அவங்க எடுப்பாங்க அந்த அது அவர்களுடைய எஜிட்டி ஹார்ட் அதுக்கு அல்ல அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கூலி கொடுப்பான் எனவே இந்த ஏழு காரணங்களையும் ஷேக் அவர்கள் இங்கே நமக்கு குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த ஏழு காரணங்களையும் அடிப்படையாக வைத்து அறிஞர்கள் மத்தியிலே கருத்து வேறுபாடுகள் வரும் யார் ஏழையும் ரிப்பீட் பண்ண வேண்டும் முதல் காரணம் ஆதாரம் கிடைக்காமல் போவது முதலாவது காரணம் இரண்டாவது ஹதீஸ் கிடைக்கும் ஆனால் அறிவிப்பாளரை நம்பாமல் போவது மூன்றாவது ஹதீஸ் கிடைத்திருக்கும் ஆனால் மறந்திருப்பார் நான்காவது புரிதலில் வித்தியாசம் ஏற்படும் ஐந்தாவது மன்சுகாக இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு மன்சுக என்பது தெரியாமல் இருக்கும் ஆறாவது பலமான ஒன்றோடு அது முரண்படுவதாக அவர் கருதுவது ஏழாவது ஒருவர் லைஃபான ஹதீஸை ஆதாரமாக எடுப்பது அவருக்கு அது லைஃப் என்பது தெரியாமல் இருக்கும் உல்லாஹு தாலாலம் இந்த ஏழு காரணங்களையும் ஷேக் அவர்கள் தன்னுடைய இந்த சின்ன ரிசாலாவிலே குறிப்பிட்டுள்ளார்கள் இதெல்லாமே விரிவாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் நான் சொன்ன அந்த குறிப்பாக ரஃபுல் மலாம் அந்த ஐம்பத்தில் அலாம் அரபு தெரிந்த மாணவர்களாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அந்த புக்கை அரபியில் வாசிப்பது மிகவும் சிறந்தது உல்லாஹு சால அலம் தனது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க அதெல்லாம் வட்டி தான் சொல்லப்படலை யாரும் பேசலை இது மெம்பர்களில் புக்குகளில் கிதாபுகள் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க எல்லாம் மதுகபுலே மக்கள் இதை பேசலை வெளியே வட்டி வட்டின்னு பொதுவாகவே பேசிட்டு போனாங்க வட்டியினுடைய சரியான வடிவங்களை பேசலை இப்போ இந்த இது பகுதியில் கருத்து வேறுபாடு இல்லாதது இந்த ஆறு இதை போன்ற ஏனைய பொருட்களும் இதுக்குள்ளே வருமா இல்லையா என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கு நம்ம ரைட் அந்த கருத்து வேறுபாட்டுக்குரிய விஷயங்களை விட்டுருவோமே இந்த ஆறிலும் இது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டுமா இல்லையா கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் அதுலேயும் கூடுதலாக இன்றைக்கு என்ன நடக்குதுனால் தங்கத்துக்கு தங்கம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் எடுக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு பழைய தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க பத்து கிராம் இப்போ நான் நகைக்கடைக்கு போய் அந்த பத்து கிராமை கொடுத்து புது தங்கம் கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பத்து கிராம் தாரம் நீங்கள் ப்ளஸ் ஐயாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா தர வேணும் இந்த ஐயாயிரம் ரூபா என்னது வட்டி அல்லது சொல்கிறாங்க பத்து கிராம் ஓகே தாங்க அதை எடுத்து டேமேஜ் பண்ணி அவங்க போட்டுட்டு அடுத்து தங்கம் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எட்டு கிராம் தராங்க இது என்னது இதுவும் வட்டி வட்டின்ற பொதுவான எச்சரிக்கைக்குள் வரக்கூடிய வட்டி தாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் இல்லைங்க எவ்வளோக்கு இப்போ நான் பத்து கிராம் தங்கம் எடுத்துகிட்டு வரோம் உங்கள் கடைக்கு மாற்றினோம் நினச்சிருந்தேன் நம்ம முஸ்லீம் வியாபாரிகள் அதை மாற்றிட்டோம் என்ன மாறினுமே இப்போ உள்ள சொல்யூஷன் நமக்கு என்னென்றால் நம்ம விற்க வேண்டியது 
பித்த வாங்குறாங்க ஓல்டு இது வந்து வாங்குவாங்க ஏன்னா தங்க ஃபீல்டு உள்ளாக்கள் வாங்குறாங்க தானே ஓல்டு தங்கம் வாங்குற இடம் இருக்கு அவங்க மிக மோசமான விலையில வாங்குவாங்க அதுக்கு நம்ம வித்துட்டு அது புறாந்த பணத்தை போட நம்மளோட பணத்தையும் போட்டு புதிய தங்கம் வாங்க வேண்டியது அரிசி வீடுகளில் நடக்கிறது சம்பா பாஸ்மதி அது நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஒரு வீட்டில் அரிசி சம்பா அரிசி தேவை சம்பா வாங்கிட்டாங்க திரும்ப பாஸ்மதி கொடுக்கும்போது மேலதிகமாக கொடுத்தாங்கண்டா வட்டி ஒரு கிலோ சம்பா வாங்கிட்டு பாஸ்மதி கொடுக்குறா இருந்தால் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அதுக்கு ஒரு கிலோ தான் கொடுக்கணும் அந்த நடைமுறை கொண்டு வரணும் மார்க்கம் என்பது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது 